ምዕራፍ 2 የሁለት ሪዮቶች ተቃርኖ በሪዮት ዓለማዊ ውይይቶችና ክርክሮች ውስጥ የሊበራሊዝምና የሶሻሊዝም ተቃርኖ ጎልቶ የሚነሳው አና ጉዳይ ነው ሪዮት ዓለማዊ ውዝግቦች በዋናነት ሁለቱን ሪዮቶች ለማስተረቅ የሚደረጉ ጥረቶች ሆነውና ገኛለን የሁለቱ ሪዮቶች ተቃርኖ ከሰው ልጅ ፍላጎቶች መሰረታዊ ተቃርኖ የሚመነጭ በዋናነትም በእኩልነትና በነፃነት መካከል ካለው ተቃርኖ የሚነሳ ነው ሊበራሊዝም ለሰው ልጆች የነፃነት ፍላጎት ቅድሚያ የሚሰጥ ሪዮት ሲሆን ባንጻሩ ሶሻሊዝም ደግሞ ለሰው ልጆች የእኩልነት ፍላጎት ቅድሚያ የሚሰጥ ነው 2.1 ሊበራሊዝም የሊበራል ፍልስፍና ቀደምት ተንሳሾቹ ለሰው ልጆች ግለሰባዊ ነፃነት ቅድሚያ የሚሰጡና የሰው ልጅን የማቋረጥ የፍጆት አጥም በማርካት ላይ ያተኮሩ ነበሩ በዚህም የሰው ልጆችን ሀብት የማፍራትና የማካበት ፍላጎት በማስተናገድና በነፃምኞትና መሻታቸው ላይ እንቅፋት ባለመፍጠር የሰው ልጆችን ነፃነት ለማረጋገጥ እንዲቻል የገበያን ነፃነት ሰብከዋል የሊበራል ፍልስፍና በጊዜው የነበሩት የፍጹማዊ ሀገረ መንግስት አካላት እጅ መርዘሙና ፈላጅ ቆራጭነታቸው የሰውችን የኢኮኖሚም ሆነ የፖለቲካ ነፃነት በመክፈፉ የተፈጠረ ፍልስፍና ነበር ይህ ፍልስፍና የሰውችን ሰርቶ የመለወጥና የማደግ እንዲሁም በሚኞታቸው ልክ የመኖር ጥረት የሚያኮላሸው የመንግስት እጅ በመሆኑ የመንግስትን እጅ አሳጥረን ልንቆርጥ ይገባል ብለው ያምናል የመንግስት እጅ በግለሰቦች መካከለ የሚኖረውን ነፃ ውድድር በማመቻቻትና የዜጎችን ደህንነት በማረጋጋት ላይ እንዲወሰን ይፈልጋል መንግስት መሰረታዊ ከሆኑ ዶአላዊነትን ከማስከበርና የህገ ባይላዊነትን ከማረጋገጥ ውጪ ኢኮኖሚውን ለገበያተኞች እንዲተው ይወተውታል ገበያ በራሱ ስውር እጅ አማካኝነት ሚዛኑን እየጠበቀ ወደ ስኬት ይገሰግሳል በዚህም የሰው ልጅ ፍላጎት ይበልጥ ያሳካ ይሄዳል ብሎ ያምናል የሊበራሊዝም ፍልስፍና ዋና ፍላጎቱ የሰው ልጆችን የፖለቲካና የኢኮኖሚ ነፃነት ማረጋጋት ነው ዙፋን የተቆናጠጡ ኃይሎች የጦር ኃይላቸውን መከታ በማድረግ የዜጎችን ሀብት የሚያጋብሱና የዜጎችን የብልጽግና ጥረት የሚገድቡ በመሆናቸው ይህን የፖለቲካኞች ማንና ልብኝነት ለመግራት የተተለመ ሪዮት ነው ይህ የመንግስት ባለስልጣናት በዜጎች ስርተ የመለወ ጥንቅስቃሴ ላይ የሚያሳድሩት ኢኮኖሚያዊ ጭቆና ከፖለቲካዊ ተጽዕኖ የሚነሳ ነውና ፖለቲካው ባለስልጣናቱ ሊገራ የሚችል መላማ በጀት አለበት ብሎ ያምናል ሊበራሊስቶቹ የሰው ልጅ ነፃነቱ ከተረጋገጠለት ሰርቶ ለመበልጸግ የማይደክም በማቋረጥ የሚኙትና የመለወጥም የታዘ ፍጥረት ነው የሚል እምነት አላቸው በመሰረታዊ ተፈጥሮም የሚጠቅመውንና የሚጎዳው ለይቶ የሚያውቅ ምክንያታዊ እኩል ድል ከተሰጠው እኩል የማደግና የመለወጥ አቅም ያለው ነው ብለ ያምናሉ ይህን ሰርቶ የሚበልጸግ ህልሙን የሚያጨናግፉት ሳይሰሩ ለመለወጥ የሚሞክሩ በመሳሪያቸው የሚተማመኑ የፖለቲካ ሰዎች ናቸው ብለ ያስባሉ። በመሆኑም ዋነኛ ዓላማቸው የግለሰቦችን ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ነፃነት ማረጋገጥ ነው። የሊበራሊዝም ሐሳብ የተነሳበት ጊዜ ከኢንዱስትሪያ ቢውት ጋር የገጠመ ነበር ወይም የሊበራሊዝም አስተሳሰብን ተከትሎ የኢንዱስትሪያ ቢውት ፈነዳ የነፃ ገበያ ስርዓት እንደ በርሃ ቋያ ተከታተለ ሐሳብ ያላቸውና ገንዘብ ያላቸው ማለኖያቸው ማፍሰስ ትርፍ ማፈስ ያገኙትን ትርፍ እንደገና ማፍሰስ ተጨማሪ ትርፍ ማጋበስ ጀመሩ አውሮፓም በኢንዱስትሪዎች ተሞላች ገበያው ለገበያተኛው ብቻ ቢተው ወይ መንግስት ከኢኮኖሚ ላይ ጁም ቢያነሳ የገበያ ኢኮኖሚ ስፋፋል የሚለው ሐሳብ በተግባር ተመሰከረ ነገር ግን የመጣው ውጤት ሁሉንም ተጠቃሚ የሚያደርግ ሳይሆን ጥቂቶች በድሉት ሲንደላቀቁ ብዙሃኑን የቤተ መልካች የሚያደርግ መሆኑ በጋር ታየ ሀብት በጥቂቶች እጅ ገብቶ ጭቆኖች የባሰ ተጨቁ ነው በከፍተኛ ይጉስቁልና ኑሮ ተነከሩ ምርታማነትን ለማሳደግ መፈብረክ የጀመሩ መመርቻ መሳሪያዎች ህፃናትን ሳይቀር ለጉልበት ብዝበዛ የሚዳርግ ገበሬውን ወይም ጭሰኛውን ከመሬቱም ከምርቱም ገለል የሚያደርግ መሆኑ በተግባር ታየ 
ይሄንን የተመለከቱት የ 19ኛው ክፍለ ዘመን ፈላስፎች የሰው ልጆችን የኩልነ ጥያቄ ወደፊት አመጡት ካፒታሊዝም የፊውዳሊዝምን ጭቆና መልክ በመቀየር ጭቆኖችን የበለጠ እንዲጨቆኑ የሚያደርግ እንጂ ለሰው ልጅ መድህል ሊሆን እንደማይችል አወጁ ይህም የሶሻሊዝም ሪዮት ዓለምን ወለደ 2.2 ሶሻሊዝም የሊበራሊዝም አስተሳሰብ መስራቾች የአምባገነን ነገስታት ፈላጅ ቆራጭነት አንገሽግሻቸው ተነሱ ከተባለ የሶሻሊዝም ሪዮት ዓለም አቀንቃኞች ደግሞ ያንገሸገሻቸው የሰራተኛው መደብ መበዝበዝ ነው ሊበራሊስቶች የመንግስትን እጅ ለማሳጠር ይሄዱበትን ይሄን ሶሻሊስቶች የባል ሀፍቱን እጅ ለማሳጠር ተንከሳቀሱ ሊበራሊስቶች የሰው ልጅ ድገት የሚረጋገጠው ገበያው ራሱን በራሱ ሲያስተዳድር ነው ብለው ይሰበኩትን ይሄን ሶሻሊስቶች ደግሞ የገበያ ስርዓት ግብአተ መሬት ካልተፈጸመ የማህበረሰቡ ችግር አፈጣም ማሉ። የሶሻሊዝም ፈላሲዎች የሰው ልጆች ለውጥና የዘመናዊነት ጉዞ በሰው ልጆች ሐሳብና ፍላጎት ታስቦ የተተለመ ሳይሆን የተወሰኑ ቡድኖች ቁሳዊ የበላይነት ይፈጠሩና የነርሱን ፍላጎት የሚያስጠብቅ ነው የሚል ክርክራ መጥቶ። ወቅቱ የጎለበተ ለመጣው ካፒታሊስታዊ ስርዓት ታሪካዊ ትንተና በመስጠት ስርዓቱ መልኩን ቀይሮ የመጣ የባሪያ ሳዳሪነት ውላጅ ስርዓት እንደሆነ ተናገሩ። በባሪያ ሳዳሪና በባሪያ መካከለ የነበረ ዓለም መጣጣን ወይም ኢኩልነት በባላባትና በጭሰኛው ጨቋኛ ስርዓት ድልድይ ተሻግሮ በከበርቲውና በወዛደሩ መካከል ቀጥሏል የሚል መከራከሪያ ቀረቡ። በዚህ የሶሻሊስቶቹ መከራከሪያ መሰረት የሊበራሊስቶቹ የነፃነት ትርጓሜ ጠባብና የተሳሳተ ነው። ሊበራሊዝም ነፃነትን ከሰው ቅፍደዳ ነፃ መሆን በሚል ሲተረጉመው ሶሻሊዝም ግን በታሪክ ሲገነባ ከቆየው መዋቅራዊ ጭቆና ሰንሰለት ነፃ መሆን በሚል ይተረጉመዋል። በቀጥታ ገጹ የሶሻሊዝም ዋነኛ ማጠንጠኛ መደባዊ ክፍፍሎች ቀርተው የሰው ልጆች እኩልነት የሚሰፍንበት ዓለም በመዘርጋት ላይ ያተኮረ ነው። ሶሻሊዝም ሰዎች ሰርተው የላባቸውን ፍሬ ለሌላው እንዲያቀብሉ የሚያደርገው ስርዓት መገርሰስ አለበት ብሎ ያምናል። በባሪያ ሳዳሪ ስርዓት ውስጥ ባሪያው ቀኑን ሙሉ ሲለፋ ቢውልም የላቡ ፍሬ ግን ለሳዳሪው እንጂ ለሱ አይተርፈው። በዚህ ሂደት ባሪያው የሚያገኘው የለት ጉርስ ጥቅሙ በቀጣዩ ቀን ለስራ እንዲሰማራ ብቻ ነው። ሰርቶ የማግኘትና በስራው ልክ የመለወጥ እድል የለውም። በካፒታሊስታዊ ስርዓትም የሰራተኛው መደብ የእለት ጉርሱን የሚያሟላ አሞሌ ከማክኘቱ በስተቀር የሰውነት ባህሪው የሚጠይቀውን ሰርቶ የማግኘትና የመበልጸግ ፍላጎት የሚያሟላ አይደለም። ቁንም የላቡን ውጤት ከበርቲዎቹ ይወስዱበታል። ተጨማሪ ምርት ቢያመርትም ባያመርትም ለሱ የምትደርሰው ያቹ አሞሌ ደሞ ዙነች ምን በጋን ቢታለብ ያው በገል ነው ከበርቲዎቹ ለማምረት የሚያስችሉ የምርት ኃይሎችን በባለቤትነት ለማያዝ በመቻላቸው የላቡን ፍሬ መውሰድ ሊያገኛሉ የምርት ኃይሎች ለምርት አስፈላጊ የሆኑ እንደ መሬትና ካፒታል ያሉ ግብአቶች ናቸው እነዚህ ግብአቶች በጥቂት ሰዎች ቁጥጥር ስር የመዋላቸውን ሁኔታ ለመቀየርም ከበርቲዎችን የሚያገለግሉና የሚጠቅመው እንዲሁም በከበርቲዎች የሚታዘዘው ስርዓት ሙሉ በሙሉ መወገድ አለበት የሚል አቋም ያዙ። በተለይ የመጀመሪያዎቹ የሶሻሊዝም ሐሳብ ተንሳሾች ካፒታሊዝም ራሱን በራሱ ጠልፎ መጣሉና በመጣበት መንገድ መንኮታኩት እንደማይቀር ተነበዩ። ለዚህም የዓለም ላባደሮች በአንድነት እንዲቆሙ አሳሰቡ። የሶሻሊስቶቹ ህልም በላባደሩ የሚመራ ጡንቻ ያለው ፓርቲ በማቋቋም በብርቱ ክንዱ የካፒታሊዝምን ግብአተ መሬት ለማፋጠን ነበር። ይህም የላባደሩን ግዛው አንባገናናይ መንግስት በማቋቋም ኢኮኖሚውን የተቆጣጠረውን የከበርቲ ስርዓት ማጥፋትና መደብ አልባ ህብረተሰብ መፍጠር ነው። በእንዲህ አይነት አብዩት የሚመሰረተው መንግስትም ከበርቲው የመርት ኃይሎችን በመያዙ ምክንያት ለባደሩን ፈንግሎት እንዳይኖር መንግስት እጁ ሰዶ የመርት ኃይሎቹን ለመቆጣጠር ያለመ የእዝ ኢኮኖሚን የሚተገብር ነው። በዚህ ሐሳብ በመመራት በርካታ ቤቶች በበርካታ ሀገራት እንዲካሄዱ አደረገ። በዚህ ሩት መሰረት በጭቁኖች አብዩት የሚፈጠረው ጊዜ ያን በገነናይ መንግስት የከበርቲዎችን የበላይነት አጥፍቶ 
ሁሉም ዜጎች እኩል የሚሆኑበትን ስርዓት ይፈጥራል ይሄንን ዋስተሳሰብ ካውሮፓ የተለየ ታሪክ ባላቸውና ኢንዱስትሪው ባልተስፋፋባቸው ሀገራት ለምሳሌ በስ ያን ዲሰራ ለማድረግ ጉዳዩን በቅድመ ካፒታሊስታዊ የምርት ስርዓቶች ወይም በዋናነት ባርሶ አደሮቹ ኔታ ጋር አገናኝቶ ለመተንተን ተሞከረ 2.3 ሁለቱን ረዮቶች የማስታረቅ ሙከራ ካፒታሊዝም በሊበራሊዝምም ሆነ በሶሻሊዝም ተጻራሪ ጊታዎች እንደተገመተው አልሆነም ሊበራሊስቶች እንደተጠበቁት ሁሉንም ሰው ወይም ቢያንስ አብዛኛው ተጠቃሚ ማድረግ አልቻለም ሶሻሊስቶች እንደተነበዩትም ራሱን ጠልፎ አልጣልም ይልቁንስ ጥሬቃና ገበያ ሲያጥረው አዳዲስ ዓለማትን ያስሰሰ መስፋፋቱን ቀጠለ በዚህም ምክንያት በሊበራሊዝምና በሶሻሊዝም መካከል ውስጥ የነበሩት ሐሳቦች ሌሎች አማራጮችን ማፍለቅ ጀመሩ በሊበራሊዝምና በሶሻሊዝም ሮዮቶች መካከል የተደረገው ፍጭት ነፃነትንና ኩልነትን እንዴት እናስተርቃለን የሚለው ጥያቄ ጎልቶ እንዲወጣ አደረገው ሊበራሊዝም እድገትና ብልጽግና የሚመጣው በዚህጎች መካከል ሰርቶ የበልጸ ጉድድር እንዲኖር ሜዳውን ስናመቻች ነው ብሎ ሲያምን ዜጎች ለውድድሩ በእኩል ሁኔታ መነሳት እንዳለባቸው ይዘነጋል ከፊሉ ዜጋ ትናንት በቂ ሀብት ያከማቸ ፈርጣማ ባለጸጋ ሆኖ ከፊሉ ደግሞ የሚላስ የሚቀመስ ሌለው ምንድብ ከሆነ ሁለቱን ይወዳደሩ ማለት ምንድቡን በፈርጣማ ባለጸጋ ከማስጨፍለቅ የዘለለ ውጤት እንደሌለው ቀድሞውን ይታወቃል ዳኞቹ ማዳሉም እጉም በኩል እንደዚህ ተገበራል ብሎ የማይመጣጥኑ ሯጮች ለሜዳ ላይ ማወዳደር አሽናፊውን አስቀድሞ ከመምረጥ አይተናነስም ይህን የሊበራሊዝም ችግር ቀርፎ ፍትሃዊ ተጠቃሚነት ለማምጣት በአንድ በኩል ገበያን ስራ ያውጣህ ብሎ ሙሉ በሙሉ መተው አዋጭ እንዳልሆነ በመረዳት መጠኑ ቢለያይም የተወሰነ የመንግስት አልቃ ገብነት እንደሚያስፈልግ የሚያምኑ ክለሳዎች መጡ በሌላ በኩል ደግሞ የፍትሃዊ ተጠቃሚነትን ጉዳይ ከማህበራዊ ውልጋ በማያዝ ዝቅተኛውን የፍትሃዊ ተጠቃሚነት መስፈርት ለማስቀመጥ የሚያስችልና በዚህም ጉዳዩን ከፖለቲካ ጀንዳነት ለማውጣት የሚያገለግል ክለሳይዞ የመጡ ሊቃውንት ነበሩ። ባንጻሩ በሶሻሊዝም ማቀንቀኞች አካባቢ ደግሞ ገበያን ከፍድዶ በመንግስት እጅ ማዝ የሰዎችን ሰርቶ የበልጸግ ነፃነት የሚጎዳ አጠቃላይ ብልጽግናን የሚኮደኩ ድምሆኑ በሰፊው ተቀባይነት አገኘ። እነዚህን የሐሳብ ክለሳዎች ተከትሎ ሀገራት ለነፃነት የሚሰጡ ትክረት የዲሞክራሲ ዘንባሊያቸውን የሚያመለክትና አምባገነነነት ወይም በዲሞክራሲያዊነት ያስፈረጃቸው የመጣ ሲሆን ሀገራቱ ለኩልነት የሚሰጡት አንጻራዊ ትክረት ደግሞ ማህበራዊ ደህንነትን በማረጋገጥ ረገድ ያላቸውን ዘንባሊ የሚወስን ሆኗል። ማህበራዊ ደህንነት ስንል ዜጎች ለከፋ ችግርና ስቃይ የማይዳረጉበትና በማህበራዊ ስርዓት ውስጥ ባይተዋሪ የማይሆኑበት ሁኔታ ማለት ነው። በዲሞክራሲ ጎራ የሚፈረጁ ሀገራትን ለይተለኩልነት የሚሰጡትን ትክረት ብንመለከት አጠቃላይ ሮዮታቸውን ያሳየናል ሊበራሊስቶቹ የዜጎች ቁስቁልና የሚፈታው አጠቃላይ ብልጽግና ሲመጣ መሆኑን በማመንና ማህበራዊ ደንነትን የማረጋገጥ ሐላፊነቱን ለዜጎች ለራሳቸው በመስጠት ለፍትሃዊ ተጠቃሚነት ዝቅተኛ ትኩረት አሳይቷል እነዚህ ሀገራት የማህበራዊ ደንነት ስራዎቻቸው ውስጥ ዋነኛ ትኩረታቸው ለችግር ለተጋለጡ ሰዎች ድጋፍ የማድረክ ጉዳይ እንጂ የፍትሃዊ ተጠቃሚነት ጉዳይ ብዙም የሚያስጨንቃቸው አይደሉም ዋነኛ ትኩረታቸው የችሮታ ድጋፎችን ለተቸገሩ በማቅረብ ላይ የተወሰነ ነው ከችሮታ ድጋፉ በዘለለ ለማህበራዊ ደህንነት ችግር ዋናው መፍትሄ ገበያ ነው ብለ ያምናሉ በሌላ በኩል ወጋጥባቂ የሚባሉት ሀገራት ለዜጎች ማህበራዊ ደህንነት አንጻራዊ ትኩረት በመስጠት የተለያዩ ዋስትና ስርዓቶችን ዘርግተዋል የዋስትና ስርዓቶቹ በዜጎች አስተዋጽኦ ላይ የተመሰረቱና ሰራተኞች በሚያዋጡት ገንዘብ ልክ የዋስትና አገልግሎት የሚያገኙበት መንገድ ያመቻቹ ናቸው። ሆኖም የሃይነት መንገድ የበለጠ ለሚያዋጡ የበለጠ ዋስትና የመስጠት ጉዳይ እንጂ የፍትሃዊነት ጥያቄን የሚፈታ እንዲሁም ለተቸገሩና ለስርዓት ዜጎች መፍትሄ የሚሰጥ አይደለም። የነፃነትና የኩልነትን ጥያቄዎችን አስተርቀው በሊበራሊዝምና በሶሻሊዝም መካከል አማራጭ ሆኖ ለመምጣት የሞከሩት ሶሻል ዲሞክራሲን የሚከተሉ ሀገራት ናቸው። ካፒታሊዝም ብታዊ ሀብት ክፍፍልን የማያረጋግጥ መሆኑ እሙን ቢሆንም መፍትሄው ግን ካፒታሊዝምን ማውደም ሳይሆን በትክክለኛ ስልቶች ክፍተቶችን ማከም ነው የሚሉ ናቸው። ሶሻል ዲሞክራሲ እንደ ገምጋሚው ዘንባሌ ሊበራሊዝምን የሚጠግን ወይም ለሶሻሊዝም የዲሞክራሲ ጭምብል የሚያጠልቅ ተደርጎ ቢታይም 
ከሁለቱም ሪዮት ዓለሞች ነጥቦ በራሱ እንዲቆም የሚያደርጉት መሰረታዊ ልዩነቶች አሉት። ሪዮት ዓለሙ የሶሻሊዝምን ሁለቱን መሰረታዊ አምዶች ማለትም የኢኮኖሚ ወሳኝነትንና የመደብ ትግልን በመቃረን የፖለቲካ ወሳኝነትንና መደብ ተሻጋሪ ትብብርን መሰረት ያደረገ ነው። ከሶሻሊዝም በተቃረነ መልኩ ሁሉም ሰው የላቀ ጥቅም የሚያገኘው ከካፒታሊዝም መውደም ሳይሆን መፋፋት መሆኑን ያስረግጣል። የሚጎመረው ካፒታል ግን የጥቂቶች ኪስ ውስጥ ብቻ እንዳይገባ በመንግስት ሚና ለሁሉም ዜጎች የተመቻቸ መሰረታዊ የኢኮኖሚ አቅም መፍጠር ይገባል ብሎ ያምናል። የህን አቅጣጫ የተከተሉ ሀገራት የመንግስትን ገቢ በተለያዩ መንገዶች በማሳደግ በተለይም በግብርና ላይ በማተኮር አብትን በመንግስት በኩል መልሶ የማከፋፈል ስራ ይሰራሉ። ማህበራዊ ደንነትን በከፍተኛ ደረጃ ለማስጠበቅ የሚሞክሩ በመሆናቸው የዳረጎት መንግስታት በመባል ይታወቃሉ። እነዚህ ሀገራት በአብት ክፍፍሉ ላይ ሰፊ ድርሻ የሚወስዱና ለዜጎች ሁሉነት ትኩረት የሚሰጡ ናቸው። በውጤቱም ፍትሃዊ ተጠቃሚነት የሚስተዋልባቸው ሀገራት ሆነዋል። ሶሻል ዲሞክራሲ ለዜጎች ኑሮ ጥራት ትኩረት በመስጠትና ከዚያም ባሻገር በህይወታቸው ላይ ያላቸው ንርካታና ደስተኝነት በመከታተል ብልጽግናን ከገበያ የዘለለ የሰው ልጆች ጉዳይ ለማድረግ ይሞክራል። ሆኖም ሶሻል ዲሞክራሲ ከማርክሲስቶች አሁንም ትችት ይቀርብበታል። ትችቱም ሶሻል ዲሞክራሲ ሰራተኞችን ለምዝበር የሚዳረገውን ስርዓት በመጠጋገን ዜጎች እኩል ምቾት እንዲሰማቸው ያደርጋል እንጂ መሰረታዊ የሆነውን ሰርቶ የመበልጸግ መብታቸውን አያከብርም የሚል ነው። ዜጎች በማንኛውም ሀብት ላይ እኩል ተጠቃሚ የሚሆኑበትን መሰረታዊ የሰው ልጅነት ጸጋ ቀምጦ እንደ መልካም ባሪያ ሳዳሪ ለዜጎች የሚበሉትንና የሚጠጡትን እየሰጠ የሚያኖር ስርዓት ነው ይሉታል። ሊበራሊስቶች ደግሞ ሶሻል ዲሞክራሲ በከፍተኛ ግብር ላይ የተመሰረተ በመሆኑ የግል ባለሀብቱን የሚያቀጭጭና በግብር ጫና ምክንያት በስጋት የተዋጠና በጠራን የማይደፍር እንዲሆን የሚያደርግ ነው የሚል ትችት ያቀርቡበታል። በተጨማሪም በጥቂቶች የሚመነጭ ሀብትን ለሰፊው ህዝብ በጥሩታና በሥራት ጥነት ዋስትና ክፍያዎች የሚያከፋፍል ሶሻል ዲሞክራሲ ለለቂታነትን ለማረጋጋት አይችልም ይላሉ። በዚህም ምክንያት የህሮት ዓለም በተለይም የመንግስት የሀብት መደላደል ዝክተኛ በሆነባቸው አዳጊ ሀገራት ላይ ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ ያላማከለ እንደሆነ ትችት ይቀርብበታል። ባደጉት ሀገራት ሶሻል ዲሞክራሲ ለዜጎቻቸው የተደራጀ አገልግሎት ለመስጠት የሚያስፈልገውን ከፍተኛ ገንዘብ ከግሉ ባለሀብት በግል እንዲሰበስቡ ያስችላቸዋል። ይህም የሆነው ባለሀብቶቻቸው ወደ ሀገራት ላይ ጥገኛ በመሆን ርካሽ ሰው ጉልበትንና የተፈጠሩ ሀብትን ስለሰበሰቡ ነው። የመርት ኃይሎችን በቀላሉ በመቆጣጠር ከፍተኛ ትርፍ ስለሚያጋብሱ በመንግስታቱ ታክስ በቀላሉ የሚደነብሩና የሚቀጭጩ ባለም ሆናቸው ነው። በዚህ ምክንያት የነዚህ ስርዓቶች ከጣይነት ከኒዮሊበራሊዝም ህሉና ጋር የተቆራኘ ነው። ምንም እንኳን የኒዮሊበራሊዝም ሪዮት ቀድሞውንም ሊበራሊዝምን ሲከተሉ በነበረው ሀገራት የሚቀነቀን ቢሆንም ሶሻል ዲሞክራቶችም የቆሙለት ዓለም አቀፍ ባለሀብቶቻቸው ከደሃ ሀገራት በሚሰበስቡት ሀብት ነው ኒዮሊበራሊዝም ነፃ የሸቀጥና የካፒታል ዝውውርን የሚያቀነቀንና ከገበያ ባሻገር ምርትን ድንበር ዘለለ የሚያደርግ በመሆኑ ፈርጣማዎቹ ባለሀብቶቻቸው በየሀገራቶቹ እየዞሩ በሚያዋጣቸው መንገድ ሀብት ማካበት እንዲችሉ አድርጓቸዋል ምንም እንኳን ኒዮሊበራሊዝም የሶሻል ዲሞክራቶቹን የመንግስት ጣልቃ ገብነት መርህ ውድቅ በማድረግ የመጣ ሪዮት ቢሆንም በሂደት ግን ለሶሻል ዲሞክራቶቹ ምቹ ሁኔታ ፈጥሮላቸዋል ሀገራቱ የመንግስትን የበጀት እጥረት ተቋቁሞ የዘለቁትም ኒዮሊበራሊዝም በከፈተላቸው መንገድ በመጠቀም ነው ሁለት ነጥባራት በሀገራችን የሞከርናቸው ራዩት ዓለሞች የተማሪዎች ንቅናቄና ሶሻሊዝም በሀገራችን በራዩት ዓለም ዙሪያ የሚደረጉ ንግግሮች ተጀመሩት በተማሪዎች ንቅናቄ ወቅት ነበር ለዚህ ደግሞ ሁለት ምክንያቶች ነበሩት በኢትዮጵያ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት መስፋፋትን ተከትሎ የመጣው የውጪውን ዓለም የፖለቲካ ስርዓቶች የመፈተሽ አዝማሚያ የመጀመሪያው ነው ሌላው ደግሞ ይኸው ጊዜ የማርክሲዝም ንድፈ ሐሳብ ከፈጣሪው ከካርል ማርክ ስልፈት በርካታ መታት በኋላ በአለም ላይ በከፍተኛ ሁኔታ ተጽኖ ማሳደር ከጀመረበት ወቅት ጋር መገጣጠሙ ነው በተለይም ጀርመንና ኢራንን በመሳሰሉ አገራት የነበረው የተማሪዎች እንቅስቀሴ በቀላሉ ወደ ሀገራችን በመዛመቱ የሪዮት ዓለም ጉዳይ የዘመናዊ አስተሳሰባችን ማማሻ ሆኖ መጣ ሀገራችን 
የመጀመሪያዎቹን የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በብድሯ በከፈተችበት ወቅት በድንግል ልቦናችን ውስጥ የሶሻሊዝም ሩዕዮት ገባ በዚህም ከሊክ እስከ ደቂቅ የሀገራችን ወጣት አፍ ማሟሻ የው የሶሻሊዝም ሩዕዮት ዓለም ሆነ በዚህ ህልም መሰል የሩዕዮት ዓለም ሙዚቃ ዳን ኪራስን መታ ሀገራችን ምን አይነት ሁኔታ ውስጥ እንዳለችና ችግራችን ምን እንደሆነ እንኳን ቆም ብለን ለማስተዋል አልቻልንም የላባደር ጭቆናና ከጭቆናው የመውጫውን መንገድ ዋና ጉዳይ አድርገን ስንተነትን በሀገራችን ነባራዊ ሁኔታ ያ አይነቱ መደብ እንዳልተፈጠረ ተዘነጋን ሌላው ቀርቶ በሀገራችን የነበሩት ኢንደስትሪዎች በጣትን የሚቆጠሩ እንደነበሩ ልባላልንም ከባህር ማዶ የጎረፉትን ሐሳቦች በቀጥታ አምጥተን ህዝቡን በመጋት ሀገራዊ ስካር ውስጥ ገባን ዞር ብለን ስናየው ትርጉም በማይሰጡና አንዳንዶቹም ፈገግ በሚያደርጉ ጉዳዮች እርስ በርስ እንራኩትና سنጋደል አሳለፈን መድኃኒት ይሆናል ብለን ከወጪ ወሰድ ነው ሮዮት ዓለም እርሱ ራሱ የሌላ በሽታ ምክንያት ሆነ ሮዮት ዓለሞቹን በእኛ ሀገር ሁኔታ ለመተርጎም የተደረገው ጥረት በእኛ ልክ ያልተገዛን ጫማ ይመጫማት ያህል ነበር ጉዳዩ በጫማ መግዛት ብቻም የሚቆም አልሆነም ይልቁንስ ትግረን በጫማው ልክ የመከርከም ያህል ተራመደ ሮዮት ዓለሙን በአግባቡ መርመረን ያኔ ምን ሰጥበትና የሚጠቅመንን ብቻ መዘነን መውሰድ የምንችልበት ንቃተ ሊና ስላላዳበረን ግዚያችንን በጉን ጫልፋን ትርኮች አሳለፈን የሀገራችንን በህራዊ ጥቅምና ፍላጎት የሚጎዳ ስክነትና መደማመጥ የጠፋበት መንገድ ስለተከተለን ውጤቱ በጦርነትና እርስ በርስ ብቻት መተላለቅ ሆነ ወቅቱ የሀገራችን የፖለቲካ ኃይሎች ሁሉ ማለት በሚቻል መልኩ ይህን የሶሻሊዝም ፍልስፍና ያቀነቀኑ ነበር ያሳብ ልዩነቶቻቸው በግለሰባዊ ወይም ወሳኝ ባልሆኑ ዝርዝር ጉዳዮች ላይ ብቻ ይታጠቡ ነበሩ። በዚህ ጊዜ ዋናዎቹ ጥያቄዎች በቡድን መብት ዙሪያ ይታጠሩና በዋናነትም በመደቦች በብሄሮችና በሃይማኖቶች መካከል በኩልነት እንዲመጣ በመጠየቅ ላይ ያተኮሩ ነበሩ። ጥያቄዎቹ የፈጠሩት ንግግር እንደምቹ ሁኔታ ተጠቅሞ ወደ ስልጣን ይወጣውና ተመሳሳይ ሮዮት ዓለም አራመዳለሁ ይል የነበረ የደርግ መንግስት ጥያቄዎቹን ባይል ለመጨፍ ለመከረ በዚህም የተነሳ የታፈኑ ጥያቄዎች በብዙት ምክንያት ተጋኑና ተለጥጠው በኋላ ላይ ድርግን ራሱን እስከ መደምሰስ ስደረሱ የህዝቦችን የቡድን መብት ማክበርና ማስከበር የግድ አስፈላጊ የሆነና በደፈናው ፈረንጅ አመጣሽ ተብሎ ገሸሽ የሚደረግ አይደለም ጥያቄዎቹን ከኛ ሀገር ነባራዊ ሁኔታ አንጻር ለማጥናትና ለመረዳት ጥረት ከማድረግ ይልቅ በተማሪነታችን ያዛምድ ፈተናን እንደ መስራት ያለ በግድ የማመሳሰል ሂደት የታየበት ነበር ጉዳዩን በስክነት ከማጥናትና ከመመርመር ከመወያየትና ከመከራከር ይልቅ ለደፋር ድምዳሚዎችና ሰጣገባዎች የተደረገንበት ወቅት ነበር ባላጠና ነው ጉዳይ ድምዳሚ ላይ ለመድረስ ችኩልነት ተስተውሎብናል የሩሲያን አብዮት እግር በግር እየተከተለን የፓርቲ ስያሜውን ዲሁም ነጭ ሽብርና ቀሽ ብሩን ሳይቀር ለመገልበጥ ያደረግ ነው ማውተርተር ከድጡ ወደ ማጡ ይወሰደን ይያለ የሬዮት ዓለም የኔታችን መንገድ ይላሻሽል ብላ ተነሳች እኛም ዳስ ካፒታልና ኢምፔሪያሊዝምን በገለበጥንበት እጃችን ግላስኑትስና ፔሮስትሪካን ወደ መተርጎም ገባን ወደ ወሰዱን ሁሉ የምንነዳ ተሳቢ ሆነን ከዚህ ኢኮኖሚ ወደ ቅይጥ ኢኮኖሚ ተገለበጥን ኢሃዲግና ሶሻሊዝም አብይታይ ዲሞክራሲ ለማታዊ መንግስት ወይም የህዳሴው መስመር የደርግ መንግስት ወድቁ የሃዲግ ስልጣን ሲይዝ የሶሻሊዝም ሪዮት ዓለም ከለላና ተበቃ የነበረው የመስራቅ ዓለም እጅ ሰጠበት ጊዜ ነበር በመሆኑ አቋምን አሻሽሎ ከጊዜው ሁኔታ ጋር መቀጠል የግድ አስፈላጊ ሆነ ከመነሻው በሶሻሊዝም ያምን የነበረው ወሃላም ሩሲያን ሳይሆን ያልባኒያን ሶሻሊዝም ለመተግበር እንደሚፈልግ ሲገልጽ የነበረው የሃዲግ አዲስ መንገድ መፈለግ ግድ ሆነበት በፖለቲካው መስክ ማሻሻያዎችን በማድረግ የመድበለ ፓርቲ ስርዓትን ለመዘርጋት ሐሳብን በነጻነት ለመግለጽ ለመሰብሰብ ለመደራጀትና ለነጻ ፕሬስ የሚሆኑ ምርምጃዎች ተወሰዱ ይህን ተከትሉም የድጋፍና የተቃውሞ ሰልፎች መደረግ ጀመሩ አዳዲስ ፓርቲዎች በቃሉ ጋዜጦችና መጽሔቶች እንዳሸንፈሉ ጫፍ የረገጡ ጽሁፎች ጭምር በግሉ ፕሬስ መውጣት ጀመሩ ሀገሪቱ ወደ ሊበራል ዲሞክራሲ ልትሽጋገር የምታቆበኩ መሰለች በኢኮኖሚ መስክም 
በደርግ እዝና በኋላም የቅይጥ ኢኮኖሚ ተገበሩ የነበሩ በርካታ የፊስካልና የሞኒትሪ ህጎች መሻሻል ጀመሩ። በመንግስት ተይዞ የነበሩ ድርጅቶች ቀስ በቀስ ወደ ግሊዙ ታተዛወሩ። እስከ ወዲያኛው ባለሀብቶች እንዳይፈጠሩ የሚያደርጉ ገደቦችና ክልካዎች ተነሱ። ከተወሰነ ኢኮኖሚ ዘርፎች በስተቀር አብዛኞቹ ለግልና ለውጭ ባለሀብቶች ተከፈቱ። ያም ሆኖ በቃልም ሆነ በትክባር ሊበራሊዝምን እንደረየው ታለም የመቀበልና የመተግበር ሂደት ውስጥ አልገባንም ምክንያቱም ወቅቱ ሶሻሊዝም ይወደቀበት ብቻ ሳይሆን ሊበራሊዝምን ያለቀጥ የተጋቱ ሀገራትም ማጥ ውስጥ የገቡበት ወቅት ነበርና ከዚህ አይልቅ ውግንናውን ላርሶ አደሩ የህብረት ሰብ ክፍል ያደረገ አብዮታይ ዲሞክራሲው መስመርን ተከተል አብዮታይ ዲሞክራሲ ሁሉንም የቅድመ ገበያ ስርዓት ኋላቀር ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ትስስሮች እንዲሁም ፖለቲካ መለካከቶች በሰር ነቀል መንገዳ ሰግዶ ፍታዊና የተሟላ የነጻ ገበያ ኢኮኖሚ በመገንባት የሚፈጠረው ዲሞክራሲ ሰፊው ህዝብ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ተጠቃሚ የሚሆንበት የንኡስ ከበርቴ ያርሶ አደር ዲሞክራሲ መሆን ይታወቃል ስርዓታችን መደባዊ ውግንናውን ለአርሶ አደሩ በማድረግ በአብይታዊ ምሁር መሪነት የካፒታሊዝምን ስርዓት በማዳበር ወደ ሶሻል ዲሞክራሲ የሚያሽጋግረን ድልድይ እንደሆነ ተቀምጧል። ሽግግሩን የሚመረው አብዮታይ ዲሞክራት ኃይልም ዲሞክራሲያዊ ፕሮግራምን በተሟላ ይዘቱ የተቀበለ የተሟላና ጠንካራ ዲሞክራሲያዊ መለካከት ያለው ኃይል መሆን እንዳለበት ተቀምጧል። የአብዮታይ ዲሞክራሲ ብርታቶችን ሀዘዞች አብዮታይ ዲሞክራሲን በነድፈ ሀሳብ ደረጃ سنገመግመው ሆነ ለአመታት የተገበርንበትን መንገድ سنመለከት ደማንኛው ምሮዮት ዓለም የተለያዩ ጥንካሬዎችን ሀዘዞች ይስተዋሉበታል አብዛኛው ህዝቧ በግብርና የሚተዳደሩ ኢትዮጵያ አርሶ አደርን መሰረት ያደረገ የፖለቲካ መስመር መሆኑ ጠንካራ ጎኑ ነው ያርሶ አደሩን ህይወት ቀና ለማድረግ የተደረጉት በርካታ ጥረቶችና የተገኙ ውጤቶችም በዚህ መሃቀፍ ውስጥ የሚታዩ ናቸው በሌላ በኩል አብዮታይ ዲሞክራሲ እንደ ንድፈ ሀሳብም ሆነ በትግበራ ደረጃ የሚስተዋሉበት ህዘዞች አሉ። በውስጡ ያሉ ተቃርኖዎችና በትግበራው ከተተሰሩ ህዘቶች በጅማሪው ላይ የነበረው የንድፈ ሀሳብ አሳማኝነትና ሰፊ ተቀባይነት በእግዚአብሔር ሂደት ጥያቄ እየተነሳበት እንዲመጣ አድርጓል። ከህዘዞቹ መካከል ዋና ዋናዎቹ ከዚህ በታች ቀርበዋል። አንደኛ ስለ ለህቃን ያለው ጌታ የሚጣረስ መሆኑ። አንደኛ ውስጣዊ ተቃርኖ በፓርቲው ወይም በመንግስት ውስጥ ያሉ ተራማጅ የፖለቲካል ህቃንና በግሉ ዘርፍ ያሉ የኢኮኖሚ ለቀህነን የማይበት የተዛነፈ ይታ ነው። በአገሪቱ የገበያ ጉድለት መኖሩን በመገንዘብ እንዲሁም የሰዎች ራስ ወዳድነትና ግለሰባዊ ሀብት ጥም ተታዊ ሀብት ድድድ ለእንደማይፈጠር በመረዳት መንግስት በገበያ ውስጥ አልቃ እንዲገባ ሲያደርግ በተቃራኒው የፖለቲካ ሊቃን ለሰፊው ህዝብና ለአርሶ አደሩ የሚያስቡ ከራስ ወዳድነት የራቁና የበራላቸው አድርጎ ማሰቡ እርስ በርሱ የሚቃረን ሐሳብ ነው። በሂደት እንድትተስተዋለው በመንግስት ጉድለት ምክንያት የተፈጠረው ሙስና እና ኪራይ ሰብሳቢነት የሚያመለክተን የህزب ጥቅም በግለሰብ ጥቅመኞች ብቻ ሳይሆን በመንግስት ብልሹ አሰራር ምክንያት ሊነጠቅ እንደሚችል ነው። ምንም እንኳን አብዮታዊ ዲሞክራሲ የብዙሃን መብት ማስጠበቅ ዋነኛ ኃይላማው ቢሆንም የብዙሃኑን መብት የሚጋፉ ሊቃንን በመቆጣጠር ወደ መስመር ሊያስገባ የሚችል የተጠያቂነት ስርዓት መፍጠር አልቻለም። ሁለተኛ ኢኮኖሚው አላካኪነት የተጫነው መሆኑ አብዮታዊ ዲሞክራሲ የሶሻሊዝም ውልድ ስለሆነ መሰረታዊ ሳቢው ኢኮኖሚያዊ አላካኪነት የተጫነው ነው ይህም ማለት ችግሮችን ሁሉ ከኢኮኖሚ ጋር የማገናኘት ወይም በኢኮኖሚ ላይ ማላከክ ችግር ነው ሶሻሊዝም የህብረተሰቡ ለአላይ መዋቀር ማለትም የፖለቲካ የህግና የባህል መዋቀሮች የምርት ግንኙነቶችና አጠቃላይ የኢኮኖሚ ውጤት ነው ብለው ያምናል ስለዚህም የፖለቲካም ሆነ ሌላ ችግር የኢኮኖሚ መዋቅሩ ውጤት ናቸው ብለ ያስባል። ነገር ግን የሰው ልጆች ህይወት በመርት ግንኙነት ብቻ ይታጠራ አይደለም። ሰራተኛው ወደሚሰራበት ኢንደስትሪ ወይም ሌላ የሥራ ቦታ ሲሄድ በሰራተኝነቱ የሚኖሩ ማህበራዊ ቦታ እንዳለ ሁሉ ይሄው ሰራተኛ በጾታው በሙያው ወይም በሌላ ማንነቱ የሚወስዱ ማህበራዊ ቦታ ይኖራል። ከመርት ግንኙነት ባሻገር የተሰባዩ ግንኙነትና ሌሎች ማህበራዊ ግንኙነቶች የሰዎችን ማህበራዊ ቦታ በመወሰን ልዩ ልዩ ማህበራዊ ስሪቶች እንዲኖሩ ያደርጋሉ። ከዚህ ኢኮኖሚ አላካኪነት ለማድ የመጣው አብዮታዊ ዲሞክራሲ ኢኮኖሚያዊ ልማት ላይ ትኩረት አድርጎ ሲንቀሳቀስ 
ሀገራችን ለተካታይ ነው ጥናት ምስሪ የምትደረገው በድህነት ምክንያት በሚመጣ ብዙት ነው ብሎ ታሰብ ያድርጓል ይህ ግን የጉዳዩን አንድ ገጽታ ብቻ የሚያሳይ መልከታ ነው ዜጎች በድህነት ምክንያት ተብሰክሳኪና ማራሪ ስለሚሆኑ ለግጭትና ለነውጥ የሚነሳሱ ቢሆንም ባንጻሩ ባለፉት አመታት እነዚህን ፍላጎቶች ለማሟላት ያደረግ ነው ጥረት ግጭትና ትርምስን እየቀነሰ ሰላምን እያሰፈነልን አልመጣም ይህም ዜጎች ማህበራዊ አገልግሎት ስላገኙ ብቻ ሰላም ይሰፍናል የሚለው አስተሳሰብ የተሳሳተ እንደሆነ በተግባር አሳይቶናል ሰዎችን ከዘሳት ከለዩአቸው ነገሮች መካከል ከቁሳዊ ፍላጎቶች ያዘለሉ ፍላጎቶች ናቸው እነዚህም የነጻነት የሰባዊ መብት የፍትህ የኩልነት ሐሳብን በነጻነት የመግለጽ መብት ወዘተ ናቸው አንድ ሰው ምግቡ ቤቱ ልብሱ ትራንስፖርቱና መዝናኛው ስለተሟላ ብቻ ከለውጥና ከነውጥ ነጻ አይሆንም ለንሰሳዊ ክፍሉ የሚሆኑት ሲሟሉም ሆነ ከመሟላታቸው በፊት ሰባዊ የነፍስ ፍላጎቶችን ጭላሊ ላይ ይችላል የዜጎቻቸውን ቁሳዊ ፍላጎት ባክታቸው ብዛት ለማሟላት የጣሩ አንባገነን መንግስታት ከህዝባቸው ተቃውሞ የሚገጥማቸው ሰው በእንጀራ ብቻ ስለማይኖር ነው ይልቁንም ደህነትን ከማሸነፍ በተጨማሪ የነጻነትና የፍታዊ ተጠቃሚነት ጉዳዮች ትኩረት ሊሰጣቸው ይገባል ሶስተኛ አሸጋጋሪ መስመርነቱን ትቶ ቋሚ መሆኑ አብዮታዊ ዲሞክራሲ አሸጋጋሪ ፕሮግራም ሆኖ ሳለ እንደ ቋሚና ዘላቂ ሮታ ለመቀበላችን ሌላው ችግር ነው በሰነዶቻችንም ጭምር እንደተቀመጠው አብዮታዊ ዲሞክራሲ እንደ ኮሚኒዝምና የከበርቴ ስርዓት ራስን በቋሚነት ለመትከል የሚሰራ ሮታ ለማዊ የመንግስት ስርዓት አይደለም ያብዮታዊ ዲሞክራሲ ግብ በቅድመ ካፒታሊስታዊ ደረጃ ያለ ማህበረሰብ ወደ ካፒታሊስታዊ ስርዓት እንዲሸጋገር በማድረግ የተሟላ ዲሞክራሲና ኢኮኖሚያዊ ፍትህ የነገሰበት ማህበረሰብ መገንባት ነው በዚህም ሪዮቱ በአጭር ጊዜ ከስሙ በሶሻል ዲሞክራሲ እንደሚተካ ተቀምጧል ካፒታሊስታዊ ሽግግርን የማዋለድ ተልኮ ያለው ያብዩታዊ ዲሞክራሲ ለሽግግሩ የሚያስፈልጉ ቀዳሚ የፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ እድገቶች በሚገባው ለክ መምጣት አልቻለም የሀገራችንን ኢኮኖሚ ለማሸጋገር የተሰሩት ስራዎች ካፒታሊዝምን ከመገንባት አንጻር ምን ያህል ውጤታ ማነበሩ ብሎ መጠየቅ አስፈልጊ ነው ይህን በተሻለ መልኩ ለማየት በተደራቢነት ተግባር ላይ ያለውን ልማታዊ ወይም ልማታዊ ዲሞክራሲ መንግስትን በቅድሚያ ማየት ይገባል ልማታዊ መንግስት የሩቅ ምስራቅ ሲያ ሀገራት ታምራው የሚባል ኢኮኖሚ እድገት እንዲያስመዘግቡ ያስቻለ ሪዮት ዓለም ነው ልማታዊ መንግስትም ልክ እንደ አብዮታዊ ዲሞክራሲ የመሸጋገሪያ ሪዮት ሲሆን በአንደኝነት መንግስት ኢኮኖሚውን በማነቃቃት ለግል ባለሀብቶች ምቹ የሆነ ምህዳር ለመፍጠር የሚያስችል ነው በዚህም በተመረጡ የግሉ ሀብት ሊገባባቸው በማይችል በአጭር ጊዜ ብዙ ጥይት ሊያመጡ በሚችሉና በቀጣይ ለግሉ ዘርፍ ድገት መደል አይደለም የሚፈጥሩ መስኮች ላይ መንግስት በነቃት እንዲሳተፍ በማድረግ ኢኮኖሚውን ለማነቃቃት ያለመ ነው በዚህ ሮት ዓለም ትግበር አወቅት የተመዘገበው ፈጣን ኢኮኖሚያዊ ድገት በመልካም ጉኑ የሚነሳ ቢሆንም በሚፈልገው ደረጃ ነጻ ገበያ መመስረትና ጥገኛ ያልሆነ የግል ዘርፍ መገንባት አልተቻለም የመንግስት ጉድለት መንሰራፋትን ተከትሎ ኢኮኖሚው በጥቂት ኃይሎች ቁጥጥር ስር በመውደቁ ምክንያት የመንግስትን ሀብት የሚቀራመጥ በመረብ የተሳሰረ ባለሀብት ተፈልፈለ ጥሩ ግሩ ሀብት ማፍራት ለሚፈልግ ባለሀብት በሩ ዝ ሆነ መንግስት ቀስ በቀስ ከገበያው ይወጣ ሄዳል የሚለው መርህ ተዘንግቶ በጥቂት አመታት ውስጥ በፕራይቬታይዜሽን ወደ ግል ካዞርናቸው ተቋማት የሚበልጡ ተቋማትም እንደገራቋቋመን በብረታ ብረትና መሰል ግዙፍ ዘርፎች እንዲሰማሩ ያቋቋምናቸው ተቋማት ቴሌቪዥን መገጣጠም ጀመሩ ብለን ፈነደቅን መንግስት በልማት በኩል በሚያደርገው ጥረት ውስጥ የመንግስት ሚና በግሉ ባለሀብት እየተተካ የሚመጣበትና ባለማቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ የሚሆኑ ጠንካራ ባለሀብቶችን ለማፍራት ያስቀመጥ ነው ትልም ተጨናግፎ በሂደቱ የግሉ ባለሀብት በመንግስት እየተገፋ እንዲቀጭጭ ሆኗል ይህ የሆነበት ምክንያት መንግስት ለህزب ጥቅምና በልጽግና ሲል የሚያደርገውን የገበያ ጣልቃ ገብነት እንደ ምቹ አጋጣሚ በመጠቀም ዘረፋቸውን የሚያጣጥፉ የመንግስት ጥገኛ ለህቃን ጥቅማቸው እንዳይቀርባቸው በሚያደርጉት ጫና ነው መንግስት ቦታውን ለግብል ባለሀብቱ እየለቀቀ ከመጣ እነዚህ በመንግስት ስም የሚዘርፉ ግለሰቦች ጥቅማቸው ስለሚነካ በቻሉ ታቅም የግል ባለሀብቱ እየቀጨጨ 
የመንግስት ጣልቃ ግብነት እንዲጨምር ይፈልጋሉ። አቤታዊ ዲሞክራሲ ይህንን ዘርፍ ያለ መቆጣጠር የሚያስችለንን ነፃ የሕግ ስርዓት ስላልዘረጋና የሕግ የበላይነትን ስላላሰፈነ ዘራፊዎቹ ህጉን እንደ መሳሪያ በመጠቀም የዘረፋ መረባቸውን አጠናከሩ። በመሆኑም በአቤታዊ ዲሞክራሲ መሆነ በልማታዊ መንግስት ትግበራ ወቅት የተነሳው ዋነኛው ጉዳይ መሸጋገር ያድልይ መሆናቸው መዘንጋታችን ወይም ሳንሽጋገር እንድንቆም መፈለጋችን ነው። መሸጋገሪያው ራሱ መዳረሻ ሆነ ድንድዩን በቶሎ አጥናቆ ወደ ቀጣዩ ማህበረሰባዊ ደረጃ ለመሸጋገር በፖለቲካው መስክ ያርሶ አደሩ ማህበረሰብ የሞግዚትነት ካባ በኢኮኖሚው መስክ ደግሞ ዋና ዋና ዘርፎችን የመቆጣጠር እድል ሰጠ ይህን እንደ መልካም እድል የሚጠቀሙ ባለስልጣናትና ባለሀብቶች በቻሉት መጠን ድልድዩ ላይ ቆመው ለእነርሱ ብቻ የሚበጀውን ጥቅም እንዲያሳድዱ አደረገ ድልድዩ ከተፈቀደለት ክብደትና ጊዜ በላይ ለመሸከም በመገደዱ መጀመሪያ መነቃነቅ በኋላ መሰነጣጠቅ ጀመረ በመጨረሻም ፖለቲካዊና ሀገራዊ ህልውናችንን የሚፈታተን ችግር ውስጥ ተዘፈቀን ግብርናችን በፍጥነት ሽግግር እንዳደርግ የተማረው የገበሬ ልጅ በፍጥነት ወደ ጎጆ ኢንደስትሪና ወደ መካከለኛ ደረጃ አምራች ፋብሪካዎች እንዳያድግ በመንግስት ከተጠቀዱ ዘርፎቹ ይጭባሉና ፈጣን እድገት ሊያስመዘግቡ በሚችሉ ዘርፎች መሰማራት የሚፈልጉ ባለሀብቶች የብድርና መሰል አቅርቦቶችን እንዳያገኙ በአጠቃላይም የኢኮኖሚ እድገቱ ከመንግስት ኢንቨስትመንት ባሻገር በሰፊ መሰረት ላይ እንዳይቆም አድርጎታል አራት ገመንግስታዊ የመድብለ ፓርቲ ስርዓትን ፓውራ ፓርቲ የሚተካ መሆኑ ይሃድክ ታግሎ ያጸደቀው ህገ መንግስት የመድብለ ፓርቲ ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን የመገንባት ዓላማ ያለው ነው በአንጻሩ አቤታዊ ዲሞክራሲያዊ ፕሮግራማችን ያርሳደሩን ጥቅምና ፍላጎት የሚያስከብር አውራ ፓርቲ የማጽናት ነባራዊና ህልናዊ ሁኔታ ፈጥሯል በመሆኑም የፖለቲካ ምዳሩን እንዲጠብና የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ እንዲቀጭጭ አድርጓል አልፎ አልፎ በህዝባዊ ተቀባይነት ምክንያት አውራ ፓርቲ ሊፈጠር ይችላል ችግር የሚሆነው አውራ ፓርቲ የተፈጠረው ቢሮክራሲውን በመቆጣጠርና በረቀቀ መንገድ ተፎካካሪ ፓርቲዎችን በመደፍጠት ተጽዕኖ መሆኑ ነው ይህ ደግሞ ከሕገ መንግስቱ ዓላማ ጋር ተቃራኒ ነው በ1980ዎቹ መልካም ጅማሮ የነበረው ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ሂደታችን ከነበረበት አካታችን ሁኔታ ቀስ በቀስ የፖለቲካ ምህዳሩን ወደ የሚያጠብ ሁኔታ ተንሸራተተ በዘሐነት መሰረታዊ ሁኔታ ከሆነባት አገራችን በሕገ መንግስቱ የተቀመጡ መሰረታዊ መርሆችና መብቶች የሚከበሩ ሳይሆኑ የሚደፈጠጡና የሚኮስሱበት መድብለ ፓርቲን የፈቀደ ሕገ መንግስት ይያለ ያውራ ፓርቲ መድላድልን በመገንባት ማንኛው መንግስታዊ ተቋም ያውራ ፓርቲ አጀንዳ ብቻ የሚያስተጋባበት ሁኔታ እንዲፈጠር አድርጓል አምስተኛ በቀድመ ካፒታሊስት ስል ተምርት ላይ ያተኮረና ለሌሎቹ ስል ተምርቶች ትኩረት ያልሰጠም ሆኖ ከኢኮኖሚው ገጹ ጋር የተያዘው አብዮታይ ዲሞክራሲ ህሰጽ በቀድመ ካፒታሊስት ስል ተምርት ላይ ያተኮረና ለሌሎች ስል ተምርቶች ትኩረት ያልሰጠም ሆኖ ነው ባንድ አገር ውስጥ የተለያዩ ስል ተምርቶች ሊኖሩ ይችላሉ ካለፈው ስርዓት ተሸጋግሮ ይመጡ ወይም ገና እየተፈጠሩ ያለ ስል ተምርቶች ዋናው ስል ተምርት ጋር ተሰናስለው ካልታዩ የሀገሪቱን ማህበራዊ ስርዓት ባንድ አቅጣጫ ብቻ በመመልከት ምሉ የሆነ ሀገራዊ ስትራቴጂ ለመገንባት ይሳናቸዋል በሀገራችን ካለማቀፍ የገበያ ኢኮኖሚ መፈጠርና ከቴክኖሎጂ መስፋፋት ጋር ተያይዞ የካፒታሊስት ስል ተምርት እየጎለበተና የሀገሪቱን ማህበራዊ ስርዓት እየወሰነ መጥቷል አብዮታዊ ዲሞክራሲ በዋናነት ዋርሶ አደሩ ላይ ያነጣጠረ በመሆኑ በሀገራችን በመፈጠር ላይ ያለውን የካፒታሊስት ስል ተምርት ተንትኖ አቅጣጫ የሚያስቀምጣል ሆነም ስድስተኛ ከጠንካራ የመንግስት ቢሮክራሲ ልቅ ጠንካራ ፓርቲ ለመፍጠር መሞከሩ በሀገራችን የልማታዊ መንግስት ተልኮን የሚመጥን ዕውቀት ክህሎትና አስተሳሰብ ባለቤት የሆኑ የሲቪል ሰርቪስ የፍትህና የዲሞክራሲ ተቋማት አልተገነቡ ይህ የሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ የልማታዊ መንግስት ፈለግ ተደርገው ከመቆጠሩት የደቡብ ምስራቅ ሲያ ልማታዊ መንግስት አተመክሮ በተቃራኒ የቆመ ነው ምክንያቱም የልማታዊ መንግስት ዋነኛ ጥንካሬ ዘላቂና ጠንካራ ተቋማትና ዲሞክራሲ መፍጠር መቻሉ ነው ይያደር የበላይነት ይዞ የመጣው ዲሞክራሲያዊ ልማታዊ መንግስት አመለካከት ይቅርና ያንባገነና የልማት መንግስት የበላይነት ይዞ በነበረበት ጊዜ እንኳን አንዱና ትልቁ ግኝቱ ነኝህን ጠንካራ ተቋማት መገንባትና በተለይም በከፍተኛ ችሎታና ሀገራዊ ስሜት የተገነባ 
ከፖለቲካ ወገኝተኝነት የተላቀቀ ቢሮክራሲ ለመፍጠር መቻሉ ነበር በነጻነት ተንቀሳቅሰው ያሰራር ብልሹነቶችንና ህገወጥነትን በማጋለጥ ኢፍታዊ ተግባራትን የሚዋጉ የሲቪል ማህበረሰብ ተቋማት ጋዜጠኞች የጥበብ ሰዎች በሙሉ መደበኛ ነጻነታቸውን ተነፍገው ለማታዊ የሚልቅጥ ያንዲኖራቸውና ፍራአቱን ያ ለምንም ማመንታት እንዲደግፉ ተደረገ ይህም መንግስታዊ ተጠያቂነትና ቁጥጥር እንዳይኖር በርካፍቷል 2.5 የሞከርናቸው ሪዮቶች ስለምን አላሻገሩንም በአጠቃላይ ስካውን ድረስ ኢትዮጵያ በመጀመሪያ ሶሻሊዝምን በማስከተልም የርሱ ቅጥያና ዝርያ የሆነውን አብዮታዊ ዲሞክራሲን ከዚያ ሞደ ሊበራሊዝም እንደ መሸጋገሪያ ድልድይ ተደርጎ የሚወሰደውን የልማታዊ መንግስት አካሄድን ሞክራለች በሌላ በኩል ተፎካካሪ ፓርቲዎች ደግሞ ሊበራል ዲሞክራሲና ሶሻል ዲሞክራሲ መተግበሩ የተሻለ እንደሆነ ሐሳብ ይሰነዝራሉ። ሆኖም ግን ሌላ ሪዮት ዓለም ከመሞከራችን በፊት በቅድሚያ ኢትዮጵያን ወደ ተሻለ ዲሞክራሲውና የበለጸገች ሀገር ለማሸጋገር የቀደሙት ሪዮት ዓለሞች ለምን የታቀደላቸውን ያህል ውጤታ ማሳይሆኑ ቀሩ የሚለውን ጥያቄ ማንሳት አስፈልጊ ነው። ሶሻሊዝም በተለያዩ ሀገራት ላይ የተሟላ ኢኮኖሚ በልጽግናና ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለመዘርጋት አላስቻለም ብሎ በድፍረት መናገር ይቻላል በተቃራኒው ጥፋትን አስከትሏል እግድ ነው ሁሉ ማገራት ያደረሰው የጥፋት መጠን እኩል አይደለም በሀገራችን ሶሻሊዝም ያን ያህል ጥፋት ያስከተለብን በምን ምክንያት ነው ብለን ማጠን ይገባናል ለማታይ መንግስት በተለይ በሩቅም ስራቂ የሲ ሀገራት በአጭር ጊዜ ተአምራዊ ድገት እንዲያስመዘግቡ ያስቻለ አስተሳሰብ ነው በተለይ በደቡብ ኮሪያ፣ ሲንጋፖርና ሆንግ ኮንግ በኢኮኖሚው መስክ ሳይወሰኑ በፖለቲካው መስክ የዳበረ ስርዓትን ለመፍጠር ይችላል። ለማታይ መንግስት በኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ ኢኮኖሚው ድገት በማስመዝገብ ረገድ ይበል የሚያሰኝ ውጤት ያሳየ ቢሆንም የግሉን ዘርፍ ተሳትፎ በማረጋገጥ መዋቅራዊሽ ግግርን ኡን ከማድረግ አንጻር ሰፊ ክፍተቶች ተስተውለውበታል። ከዚህም በላይ በፖለቲካ ንጻነት ባለመታጀቡ አገራችንን ወደ ከፋቀውስ ውስጥ ከተቷታል እዚ ላይ ሊነሳ የሚገባው መሰረታዊ ጉዳይ በደቡብ ኮሪያና በቻይና ለግዙፍና ውጤታማ የግልና የመንግስት ኩባንያዎች መመስረት ምክንያት የሆኖ ሞዴል እንዴት ቢኮን ማለት ሜቲክ መቀመቅ ውስጥ ከተተው የሚለው ጥያቄ ነው ማንኛውም ምሬዎት ዓለም ትምርት የምንቀስምበትና መልካሙን ወስደን ሌላውን ራሳችን የምንሞላው እንጂ የማሰቢያ ማቀፋችን ሆኖ ምለን የምንገዘትበት መሆን አይገባው ባለፉት አምስት አስር ዓመታት ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው ትርምስ ከውጭ ያገኘነው ዕውቀት ከሀገራችን ሁኔታ ጋር በደፈነው سنላትሞ የተፈጠረ ችግር ነው በዚህ ምክንያት ሁለን አድረን የትናንት ችግሮቻችንን እንደ አዲስ የምንልመዝምዝና አንድ ግፋት ብዙ ጊዜ የሚመጣ ህዝቦች ሆነናል ባንድ በኩል አብይታዊ ዲሞክራሲንና ለማታዊ ዲሞክራሲን የምናቀነቅም ሰዎች በመስራቅ ፖለቲካ ቀልባችን እየተሳበ በሌላ በኩል ሊበራል ዲሞክራሲንና ሶሻል ዲሞክራሲን የምናቀነቀን ሰዎች በመራብ ፖለቲካ የማለንና የተገሰተን የሀገራችንንና የህዝባችንን ችግር ከፈረንጆቹ ማቀፍ ወጥተን ማሰላሰላልቻልንም የምዕራቡን ፖለቲካ የሚያቀነቅኑ ሰዎች የምዕራቡ ፖለቲካ በእኛ ሀገር በልክ ያልተሰፋ የተውሶ ልብስ እንደሆነ ዘንግተውታል ያደግ የሩቅ ምስራቅና የምስራቅ አውሮፓ ሪዮቶችን አምጥቶ ደፋብን ብለው እየተቹ እነርሱም የምዕራቡ ሪዮት ውስጥ ገብተው የሰበሰቡት ነገር የሀገር መፍቲ ያድርጋችሁ ካልተቀበላችሁ ይላሉ። ሪዮቶቹን በእኛ ሀገር ተግባራዊ ብናደርጋቸው ምን ሊፈጠር ይችላል ብለው በመናባቸው ለመሳል እንኳን አልሞከሩ። ሊበራል ዲሞክራሲ ከአውሮፓ የሊበራሊዝም ባህል ግንባታ የሚመነጭና በእነርሱ ንቃተ ህሊና ለክ የተሰፋ ዲሞክራሲ ነው። የሊበራል ሐሳቦች ጀማሪ ፍላስፎች እንኳን ሊበራል ዲሞክራሲ የህزبን ንቃተ ህሊና የሚፈልግ ነው ብለው ጽፈው ይያለ እኛ ግን በደፈናው ህزب የሚሰራውን ያውቃል የሚል ለጆሮ የሚጣፍጥ መፈክርና አሰማለን ለረጅም ዘመናት ትምህርት በደረሰበት ያልደረሰ ስለ እለት ጉርሱ ከመብሰልሰል ያልተላቀቀ ህزبና ሀገር ይዘን በቀጥታ የምዕራቡን ፖለቲካ በሀገራችን ላይ ለመጫን የምናደርገው ጥረት አስከራሚ ነው ለስንዲዮ የሚሆን መሬት ሳናዘጋጅ ነው ስንዲዮን ለመዝራት የምንፈልገው እንዲ ሲሆን ኪሳራው 3 ነው መሬቱም ዘሩም ገበሬውም ይከስራሉ የኛም ኪሳራ ከዚህ አይለይም ስለዚህ ከኢትዮጵያውያን መሰረታዊ ስሪት የሚነሳ 
ችግሮቻችንን ሊፈታ የሚችል እኛው ያቀነነውና ያሟላነው ምን ሄድ ካለም አቀፍ ነባራዊ ሁኔታ ጋር የተገናዘበ ሁላችንንም ሊያግባባና ሊያስተባብር የሚችል አንዳች ሉዓላዊና ኢትዮጵያዊ ፍልስፍና ያስፈልገናል ባለም ላይ የሚቀነቀኑ ፍልስፍላዎችን በመዳሰስ ቆም ነገራቸውን ብቻ እንዳስፈላጊነቱ ይወሰድን ራሳችን የምንፈትለው ችግር ፈቺ ሳቢ ያስፈልገናል